हेलो फ्रेंड फिजिक्स इंजीनियर में आपका स्वागत है मैं रोहित आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में इसे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए आप मैंने कंजर्वेशन ऑफ लियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का बताया है उसको पहले पढ़ लें आप उसी के बाद आपको ये समझ में आने वाला है ठीक है तो हम जानते हैं कि हेमेटोनियन का जो फंक्शन होता है एच वो डिफाइन होता है सिगमा पी के क्यू के डॉट माइनस एल जहाँ एल होता है लेग्रेंजियन हम जानते हैं पी के होता है लेनियर मोमेंटम क्यू के डॉट होता है जनरलाइज वेलोसिटी ठीक है जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो प्लीज़ लेग्रेंजियन इक्वेशन वाले वीडियोज़ देखें वहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा ठीक है फिलहाल हम जानते हैं कि हमारा हेमेटोनियन फंक्शन होता है एच जिसको हम एनर्जी फंक्शन भी कह सकते हैं वो हमको दिया जाता है सिगमा पी के क्यू के डॉट माइनस एल से ठीक है अब इन जनरल हेमल्टोनियन एच हमारा तीन चीज़ों का फंक्शन होता है पी के क्यू के एंड टाइम का जहाँ पी के आपका होता है लियर मोमेंटम क्यू के आपका होता है पोजिशन एंड टी आपका होता है टाइम ठीक है तो एच को हम लिखेंगे एच पी के क्यू के टी क्योंकि ये पी के क्यू के टी का फंक्शन होता है ठीक है अगर हमारा जो लेग्रेंजियन है वैसे जो बेसिकली ये एच है ये टाइम पर डिपेंड करता है इस लेग्रेंजियन की वजह से अगर लेग्रेंजियन में टाइम आ रहा है ठीक है तो हेमल्टोन में भी टाइम आएगा क्योंकि पी के तो आपको इस पी के वजह से मिल रहा है क्यू के का कॉर्डिनेट क्यू के इसका कॉर्डिनेट इस क्यू के डॉट की वजह से हो रहा है और टाइम हेमल्टोन का कॉर्डिनेट इस लेग्रेंजियन की वजह से हो रहा है लेकिन मान लो कि अगर लेग्रेंजियन में ही टाइम नहीं है ठीक है जो हमारा लेग्रेंजियन एल है उसमें टाइम नहीं आ रहा है उसके टाइम उसका फंक्शन नहीं है हमारे पास ऐसा केस है जहाँ पर लेग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो अगर लेग्रेंजियन टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो हेमल्टोनियन भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा और अगर हेमल्टोनियन टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो हेमल्टोनियन का अगर हम टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपको जीरो तो यानी कि डी एच अपॉन डी टी मिलेगा आपको जीरो अगर हम इसको दो साइड इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको एच और जीरो का इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टेंट ठीक है इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो टाइम है ठीक है वो लेग्रेंजियन जो है हमारा वो टाइम पर डिपेंड ना करे तो हमारा जो हेमल्टोनियन है वो हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है ठीक है अब इसी के यूज से हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे अब हमने इसी इक्वेशन को अगर ले वहाँ पर जो है हमारी हेमल्टोनियन का फंक्शन एच इक्वल टू सिगमा पी के क्यू के डॉट माइनस एल ठीक है वहाँ पर जो पी के है आपका जो मोमेंटम इसकी वैल्यू होती है डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनर मोमेंटम में भी बता चुका हूँ और उसे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो पी है आपका उसकी वैल्यू आती है डेल टी अपॉन डेल क्यू के डॉट ये क्यू के डॉट आपका ऐसे ही है और लेग्रेंजन ऐसे आपका ऐसे ही यानी हमने सिर्फ एक वैल्यू रखी है वो वैल्यू है आपकी पी के पी के बदले हमने रखा है डेल्टी अपॉन डेल क्योंकि बाकी पूरे फंक्शन को हमने ऐसे ही उतार दिया है ठीक है अगर हमारा जो टी है इसमें टी टी है आपका यहाँ काइनेटिक एनर्जी वो अगर होमोजीनियस क्वारिक फंक्शन हो ठीक है होमोजीनियस क्वारिटिक फंक्शन होता है अगर हमारा कौन काइनेटिक एनर्जी तो उस केस में हमारा जो ये समीशन दिया हुआ है ये समीशन इसकी वैल्यू आपका टू टी के इक्वल आती है अब ये कैसे आती है इसको प्रूफ करने के लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो इसका प्रूफ बहुत लेंदी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेगा आपके इस टॉपिक को तो जरूरी नहीं है आप इसके प्रूफ को दिखाएं इस टॉपिक में अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि अगर टी हमारा होमोजीनियस क्वालिट फंक्शन है तो जो इसकी समीशन की वैल्यू है वो टू के इक्वल आती है इसको प्रूफ करने के लिए वैसे बनाऊंगा मैं अलग वीडियो ठीक है तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं टू इस समीशन के बदले माइनस है आपका एल ठीक है अब हम जानते हैं जो लेग्रेंजियन होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है इसको मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ तो आपका जो एल है ये लेग्रेंजियन ये टी माइनस वी के इक्वल है तो टू टी आपका ऐसे रहा नेगेटिव एस का साइन ऐसा ही है और एल के बदले हमने टी माइनस रख दिया माइनस को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस टू में से अगर एक टी को घटाएं तो टी बचेगा आपका प्लस वी बचेगा तो यानी जो हेमल्टोनियन है वो दिखाता है सिस्टम की टोटल एनर्जी को कानेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को और हम जानते हैं कि सिस्टम की कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर हमारा सिस्टम कैसा कंजर्वेटिव है तो सिस्टम की कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो अगर कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट है तो हमारा हेमल्टोनियन भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा इसका मतलब ये हो गया थर्स हेमल्टोनियन एच रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी फंक्शन तो हेमल्टोनियन जो रिप्रेजेंट इसको करता है टोटल एनर्जी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जो हेमल्टोनियन है वो कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये हो गया अगर कानेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम सम कर देते तो वो हेमल्टोनियन के ही बराबर होती
ठीक है अगर हमारे दो चीज दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पहला कि सिस्टम हमने लिया है होमोज सॉरी सिस्टम हमने लिया है कंजर्वेटिव या होलोनोमिक दूसरा अगर हमारा जो टी है वो क्वाडेटिक होमोजीनियस फंक्शन है तो उस केस में जो हमारा क्या है हेमल्टोनियन है या एनर्जी फंक्शन है या एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है हेमल्टोनियन एट्स रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी फंक्शन यानी हेमल्टोनियन एनर्जी को दिखाता है ठीक है और ये एनर्जी कंजर्वेटिव इज कंजर्व कब रहती है प्रोवाइडेड हमें ये चीज दी होनी चाहिए कि सिस्टम कंजर्वेटिव होना चाहिए और टी होमोजीनियस क्वालिटी फंक्शन होना चाहिए ठीक है तो अब मैं इस वक्त क्लासिकल मैकेनिक्स को मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ अब मैं आपको थोड़ा एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के बारे में बताऊंगा जिसको एलिमेंट्री जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़नी है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं पार्टिकल फिजिक्स की वीडियो डालना शुरू करूँगा ओके थैंक यू